こんにちは2021年10月22日本番2022年2月22日の1万人が歓喜でつながる宮坂和っしょい七小祭をちょうど4ヶ月手前に迎えたこの10月22日今日は奈良県は宇田郡ソニ村に増します鎧の御嶽の懐にあります天狗の踊り場にやってまいりましたここは蔵王権現がお祭りされております修験道の聖地の一つこの修験者たちはこのお山に祀られし天照大御神をお守りし皇室の繁栄そして人々の自分らしく輝く生き様を願い祀っていたものと思いますそんな場所より本番2月22日日本全国に向けてライブ配信を通して皆さんに全ての命が共に栄えゆく世界を祈る癒やさかの言霊を放つ「癒やさかの歌」の10番をお届けしてまいりたいと思います。今日はその予行演習の一つとして10月22日22のつくしとしてやらせていただく所存です。結構緊張しております、えー、今日は皆さん見ていただいてありがとうございますおありがとうございますそしてですね今日お伝えしたかったのはこの一万人八坂というものが天の岩戸開きととてもつながっているということなんですおそらく2022年2月になればこのコロナの影響がますます強くなり世の中の人々の心が闇に閉ざされてしまうかもしれません。それはまるで天照大御神が天の岩戸にお隠れになったように。アマテラスは岩戸に隠れましたがその岩戸に隠れるまでのプロセスを少しお話しさせていただきたいと思いますアマテラスの人生ですねアマテラスはもともとはイザナギとイザナミの子供として生まれましたそして、えー、生まれて間もなくというよりは生まれる前にというか、えー、母である
イザナミさんが、えー、死んでしまいますお父さん一人で子供を育てなければいけなくなりましたその母がいない悲しみを同じく分かち合ったスサノオは素直な性格もあってただひたすらに泣き続けました寂しい気持ちをただただ表現してひたすら来る日も来る日も泣き続けましたそんなスサノオを弟に持つアマテラスは父の大変さを思い自分の感情を押し殺し母を慕う寂しさもないものとしてみんなのために良い子を演じて一生懸命みんなのために周りのために尽くしてきた女の子でしたその甲斐あってかみんなからは頼りにされそして天照らす大神は高間の腹を収める神となりましたところが自分の本当の気持ちを打ち明ける友達は誰一人作ることができませんでした。そんな中、泣いてばかりいるスサノオを怒って、あまイザナギはスサノオ、お前もうここから出て行けと言ってスサノオを追い出しました。<笑>追い出されたスサノオはこの自分の境遇と、えー、同じ境遇を分かち合うアマテラスなら。自分の気持ちが分かってくれるかもしれないと言ってアマテラスのもとに会いに来ましたところがアマテラスは自分の感情をかき乱されるような、えー、心のままに生きるスサノオに動揺しそしてちゃんとしている体裁を整えて秩序を整えているアマテラスの世界観を壊されるのを怖がってスサノオを、えー、受け付けませんでしたスサノオは素直な心を表現しても誰も自分の言葉を聞き入れてくれないことに腹を立てそしてみんなに自分を見てもらおうと思ってみんなが困るようないたずらを始めましたアマテラスもその気持ちが分かったのかそうさせてしまったのが自分だということが分かったせいかスサノオを咎めることがありませんでしたそしてスサノオのいたずらがエスカレートし事件が起き人が死んでしまうということが起きますその責任を問うように神々たちはこれを一体どうしてくれるんですかとアマテラスに詰め寄りますその時アマテラスはもうみんなに顔向けすることができないとなって岩戸の中に隠れることになりました一万人八坂はここからのお話になりますアマテラスが岩戸に隠れると世の中は真っ暗闇になりますそして人々も希望を失い絶望の中で不平不満を述べ立てまするために自分の外側に責任を求めそしてアマテラスを攻撃しに岩戸の前に押しかけます岩戸の前には騒然とした群衆が詰め寄ってそしてアマテラスを出せ何してるんだサバエナス声は満ち満ちて岩戸の高間の腹に響き渡りますその時矢をよろずの神たち矢をよろずの神たちの中に眠る尊き思いを兼ね合わせるために思い金の御事が玉の矢の御事にして作らせたものがありましたそれが「伊予津みすまるの玉」すべての人の中に宿る尊き思いを形にした「まが玉」が一つながりの大きな輪になっているものなんです。五百イオツというのは五百という意味です。五百のマガタマを一つながりの首飾りのようなものにして
それを岩戸の前に榊の木の上の枝に取り掛けましたそしてそれを注目してもらえるようにそれまでの状況は矢をよろずの神たちが自分の不平不満をただ述べ立てまつって解決策を外に外に求めていたんですそこに重い金が玉の矢の御事をして作らせた伊予津三丸の玉を岩戸の前に取りかけましたそして長鳴き鳥を泣かしめてコケコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコッコ一斉に矢をよろずの神たちはその方向を向きましたそこで伊予津三丸の玉の下で玉の屋根見ことが太鼓を結びして開くこの祭り色調祭と申します。いやさかいやさかいやさかさ。委ねる心のいやさかと。やり抜く力の場所がいやさかいやさかいやさかさ一つになりてかもしだす新人は楽の大表へいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさヤオヨロズの神たちは驚きとともに玉のように見ことを見つめそしてこれまで貯めていた不平不満をぐっと飲み込みましたそしてそこに重い金の見ことがおもむろに語り始めます こうして。ここに集まってもらった。皆々様は決して偶然ではありません。たとえそれが不満の気持ちから来たものだとしても、ここに集まった。ご縁は決して偶然ではありません。今日ここにこうして集えていること。これを。たまたまと言いますたまたまとは魂と魂が重なることこのたまたまのご縁をどうせならばポジティブな方に転化していきませんかよかったらこの歌を聴いてください。縁でつながるこの僕ら縁の上を延々といやさかいや
さかいやさかさ回りてめくる星々に意識を合わせてみたならばいやさかいやさかいやさかさ宇宙のリズムと同期して「いやさかわっしょい踊りだす」「わっしょい」「いやさかいやさかいやさかさ」「いやさかいやさかいやさかさ」「いやさかいやさかいやさかさ」「いやさかいやさかいやさかさ」「この時うずめは踊って」この時にうずめが踊り出します。生まれてきたには訳がある。やらねばならぬことがある。いやさかいやさかいやさかさ。国のとこたちとつながって。かくなる我を生きるのさ。いやさかいやさかいやさかさ。腹からマグマが溢れ出し情熱の火山大爆発さいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさ今はただ今ここにあり明日はおかえり巡り来るいやさかいやさかいやさかさこの世の果てに来てみればあの世はもと来た道の上いやさかいやさかいやさかさ僕らは次元の旅人さあの世とこの世を行ったり来たりいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさ奥にしまった魂が渦くく時代の大変化「いやさかいやさかいやさかさ」「目覚めた友が集まって」「大きな渦をうねり出す」「いやさかいやさかいやさかさ」「楽しい時を生きてるぜ」「宇宙全部が大注目さ」いやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさあけあけない夜がないように空には夢が満ちているいやさかいやさかいやさかさ僕には僕のできることあなたはあなたのできることいやさかいやさかいやさかさ内なる声に耳すませ明日の神話を生きてゆくいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさそうやって重い鐘が歌いうずめが踊りそれまで自分ができることなんか何一つないって自分なんか取るに足らないから誰か何とかしてくれないかなって不平不満ばかり言っていた矢をよろずの神たちがあれ
もしかして僕たちにも何かできることがあるのかもしれない少しずつ少しずつそう思い始めてそしてその時そのままこの歌は歌い続けられてそして八百万の神たちはいつの間にか笑顔になってそしていつの間にか大爆笑が起きましたその時岩戸の中に隠れていたアマテラス大神は外では何が起きているんだろうこれまで私がみんなを輝かせることをしてなければ私がこの世界のバランスを保とうとしていなければ誰も、ね、私が頑張らないと世の中回らなかったはずなのに私がこんなに、えー、みんなの前から姿を消して一人になっているのにどうしてこんなに外が明るいんだろう不思議でなりませんでしたしかも自分が収めている時には起こらなかった大爆笑がありましたアマテラスはきっちりきっちりこの世界を争いがないように平和になるようにって願いを持って収めていたから感情を爆発させるっていうことがあまりなかったんですねアマテラスの周りもそうでしたみんなが楽しそうにニコニコしているそんな世界でしたところが外の世界は祭りがあったんですねアマテラスはね岩戸の中に隠れている時に自分の内側にすごく向き合うんですそれまでは一生懸命一生懸命いい子を演じてきましたいい子いい子を演じてきたんですけども初めて岩戸に隠れた時に演じる必要がなくなったんですねだって誰も見ていないんですもん岩戸の中は一人きり誰かに見られる必要もない誰かに気を使う必要もないそんな世界の中でアマテラスは徐々に徐々に人に向けていた周りに向けていた意識を自分の内側へと向けるようになりましたその時に気づいていくんです自分の中に聞こえていた自分の中に発せられていた本当の音に外の音を聞くのをやめたときに、うちの音が聞こえました。それが本人の音、本当の音、本音でした。その本音の声を聞いたときに、アマテラスの中にも、お母さんに会いたいという気持ちがあったことを思い出しました。そりゃそうです。小さな女の子ですもん。お母さんに会いたいたですよでもそんな気持ちをずっと隠してみんなのためにみんなが喜ぶようにみんなに良かれと思って自分の感情をひた隠しに隠してそしてみんなのためにいい子をいい女性を演じ続けてきたアマテラスその内側にずっと隠し持ってきたお母さんを思う気持ちお母さんに会いたい私だって本当はお母さんに会いたいんだよってその気持ちを素直に言葉にできた時線が吹っ切れたかのようにアマテラスの中からとめどなき涙が溢れてきましたごめんねごめんねごめんね本当はスサノオが羨ましかったの自分の感情を素直に言葉にしてみんなからは嫌われてるかもしれないけどもスサノオが本当は私は羨ましかったのスサノオが私に会いに来た時も本当は羨ましかっただけなのそれを伝えることができなかったスサノオには本当に申し訳ないことをした私は
私を生きたかったただそれだけなのそうやって自分の本音に気づいてアマテラスは岩戸の中で一人おいおいと泣き続けましたそんなタイミングでした岩戸の外で大きな笑い声が聞こえたのはそしてその笑い声につられて少し外の様子を覗いてみることにしましたするとそこには鏡が置いてありそして自分の姿が映っていましたその時にうずめがこう言いました「外には素晴らしいあなた様よりも素晴らしい神様がおいでになっているので私たちは喜び騒いでいるんです」この鏡に映っているの私のように見えるけどでも私じゃないみたいなんだか目が違う目がクリアなんだよねどういうことなんだろうその時その鏡を作った石ころ止めがアマテラスに向かって歌を歌いましたお日様見れば思い出す君の命は太陽そのものお日様見れば思い出す君の光は太陽そのものお日様輝けば命は踊るよ今ここで大地を踏みしめて踊ろう今を抱きしめてすべてを愛してゆこすべてを許して生きよすべては愛されていてすべては許されてるよ。おかえり、ただいま、ただいま、おかえり。やっと会えたね、本当の君に。会えて嬉しいよ約束の日にアマテラスおー「アマテラス」はその歌を涙ながらに聴き
自分の内側に宿る尊い御霊を感じて涙せずにはいられませんでしたそのアマテラスをずっとずっと前から岩戸の中に隠れて自分の内側と向き合い涙している時から岩の横に隠れ立っていた男がいましたそれがタジカラオの御事ですタジカラオは手の力の男と書くように棚心の力がすごい男ですそれは心の中にあるその優しさを誰かに伝えるために乗せるためのこの棚を棚心と呼ぶんですけどもこの力手の力がすごいんですねこれは心の力で優しさなんですその棚心を添えてアマテラスの心に寄り添い続けた男はアマテラスのその姿をずっと横で横で支え続けていましたそしてアマテラスが泣き崩れそしてその時すっと手を差し伸べました「大丈夫です」あなたはあなたのままで大丈夫あなたが仕事ができる人だからとかあなたがいい子だからとかそういうことでみんなが一緒にいるわけじゃないんですあなたはあなたのままでいいんですだからありのまま泣き崩れようが化粧が剥がれ落ちようがありのままのあなたをみんなは待っていますどうか手を取って一緒にみんなのもとへ行きましょうそう言ってタジカラオはアマテラスの手を取ってみんなのところへとアマテラスを連れて行きましたそしてアマテラスを真ん中に囲んでそして神々たちはその周りを取り囲みましたみんな笑顔でアマテラスを思ってアマテラスを慕って大好きですよっていう笑顔でみんなアマテラスを眺めましたアマテラスは中央にいてドギマギしていますそんな時アマテラスへの思いをみんなの思いを代弁して雨の小屋根が歌いますスズメが踊りますいい今を心のふるさとにわっしょい生きる命のありがたさわっしょいいやさかいやさかいやさかさすべてのとらわれてばなせばわっしょいこの世は楽しいことだらけわっしょいいやさかいやさかいやさかさ人との出会いが宝物。わっしゃい、つむぐ未来は希望のうつめ。わっしゃい、いやさか、いやさか、いやさか、わっしゃい、わっしゃい。いやさか、いやさか、いやさか、わっしゃい、わっしゃい。いやさか、いやさか、いやさか、わっしゃい、わっしゃい。いやさか、いやさか、いやさか、わっしゃい。小屋根さんが歌って、うずめさんが踊ります。そして、この
宮坂の歌を盛り上げるのは和書なんですみんながみんなのできることをしますみんなが一つになってこの祭りを作り上げますこのみんなをまとめる力を持っているのが岩戸分けという神様です岩戸分けがワッショイリーダーとしてみんなを盛り上げてみんなの気持ちを一つにしていきます「今につながるこの時をワッショイバーカシオエタルうれしさよワッショイいやさかいやさかいやさかさ」この地を足で踏みしめてわっしょい生きてることの楽しさよわっしょいいやさかいやさかいやさかさあふれてこぼる喜びはわっしょい世界のすべてを光で満たすわっしょいいやさかいやさかいやさかわっしょいいやさかいやさかいやさかわっしょいわっしょいいやさかいやさかいやさかわっしゃいわっしゃいいやさかいやさかいやさかわっしゃい次は三番です今から始まる物語わっしゃいあなたも私も主人公わっしゃいいやさかいやさかいやさかさ嬉しも楽しも悲しいも生きてる今にありがとうわっしゃいいやさかいやさかいやさかさ回りてめくる人の縁わっしゃいつむぐ幸せ貴様を越えわっしゃいいやさかいやさかいやさかわっしゃいわっしゃいいやさかいやさかいやさかわっしゃいわっしゃいいやさかいやさかいやさかわっしゃいわっしゃいいやさかいやさかいやさかわっしゃいわっしゃいいやさかいやさかいやさかわっしゃいわっしゃいいやさかいやさかいやさかわっしゃいわっしゃいいやさかいやさかいやさかわっしゃいわっしゃいいやさかいやさかいやさかわっしゃアマテラスはその内側で泣き崩れこれでいいんだってこの私でもいいんだってありのままの私で生きていていいんだってそんなことを感じます。でそんなアマテラスの手を取ってウズメがねウズメがアマテラスに声をかけて呼びかけますアマテラスあなたはあなたのままでいいんだよだからあなただけ特別なんじゃなくてみんな特別だしみんなで一緒に踊ろうよって言ってそしてみんなの輪の中にアマテラスを入れてあげますそしてウズメが声かけながら一緒に歌います「私はあなたが大好きで」「はい私はあなたが大好きで」「あなたと共に踊りたい」「はいあなたと共に踊りたい」「せーの」いやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさあなたの中にいる私はいあなたの中にいる私私の中にいるあなたはい
「私の中にいるあなた」「せーのいやさかいやさかいやさかさ」「いやさかいやさかいやさかさ」「いやさかいやさかいやさかさ」「いやさかいやさかいやさかさ」踊り手一つに溶け合ってはい踊り手一つに溶け合ってすべての命がミスマルとなるはいすべての命がミスマルとなるせーのいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさいやさかいやさかいやさかさわー<笑>おめでとう<笑>でなりますみんながね祝福アマテラスがありのままの自分を生きることを自分自身も受け入れたその瞬間を感じてそして感じ合ってみんなが心の底から祝福おめでとうの言葉を言い合いましたその時にすかさず太玉の御言が言いました今ねこうしてみんなが喜びを分かち合うことができたのもアマテラスが自分自身の心の内側に向き合ったからなんだよって心の闇に向き合ったからなんだよって自分を認められずに苦しんできたことも自分の素直な心を出せなかったことも全部が全部貴重な経験なんだよ全てが今につながってるんだよってだからこの気づきを与えてくれたあの天の岩と天照大神が闇を闇と向き合った天の岩とに感謝の気持ちを込めたいと思うんだ感謝の気持ちを込めてしめ縄をかけたいと思うんだ。これはね、手伝ってよおうで2人で岩戸にしめ縄をかけますかけますしめ縄ないけどかけますで岩戸がにしめ縄がかけられて岩戸があってハマテラスが闇に向き合うことができたからこそありのままの自分でみんなとつながれるそういう世界を作ることができたその喜びこのこれなんですよポジティブだけを見るのではなくてちゃんと自分が今につながる全ての要素をありがたいものとして尊いもの尊い自分になれるための種としてそれを大切にするその気持ちから実は全ては始まる絶望から希望を始まるんだってそれを見せるためにここにしめ縄をかけましたこれがイヤサカの種になりますこの種が
手を張り芽を出し花を咲かせ実を結ばせるように僕らは八坂とワッショイを一つにして岩坂を祝いの花を咲かせようじゃありませんかいわさかちょっと待っいわさかいわさかさいわさかいわさかいわさかさえんやいわさかいわさかいわさかさえんやいわさかいわさかいわさかさえんやいわさかいさかいわさかさへんやいわさかいわさかいわさかさへんやいわさかいわさかいわさかさへんやいわさいわさかいわさかさいわさかいわさかいわさかさいわさかいわさかいわさかさいわさかいわさかいわさかさいわさかいわさかいわさかさげんきだぞこうして宮坂の種はこの天照大南大神の気づきより始まりそしてそれを祝福する人たちの心根によって世界中に宮坂の種がまかれそしてその種は最後の元気玉によって200年先の未来へと届けられました2222年2月22日は全人類の心の岩戸が開かれる日すべての人が自分らしく輝きを放ちありのままの自分でみんなとつながっていくそんな世界に向けての願いを放つ元気玉日本中つつうらうらでつながりながら思いを重ねて午後2時22分に放つことができれば幸いと存じますおそらくもう時間は2時22分を過ぎていることと思いますまあこれをどう短縮していくのかどう、えー、あれしていくのかは今後考えることとして今日はとりあえず今朝ですねこの今朝というか今日の昼この物語が降ってきましたのでこれをそのまま熱いうちに表現したいと思ってくしくも22日だった今日この2月22日本番の岩戸開きの舞台の鎧岳の懐
天狗の踊りを見て皆さんにライブ配信にてお届けさせていただきましたお楽しみいただけたでしょうか本当にありがとうございましたまたどう感じたのか皆さんの中で何か心に思うことがあれば遠慮なく聞かせていただければと思いますメッセージなど大歓迎でございますしぜひねこれをまた、えー、本当に伝えたいと思う方がいたら、えー、誰かどなたか思い当たる人に、えー、直接シェアしていただければ嬉しく思いますし、えー、2022年2月22日まで僕らは走り抜けてまいりますしでそれがあくまでも終わりではなく始まり2222年2月22日に向けての200年の大祭りの開脈式という位置づけで。まずは一点集中、今を大切に生きてまいりたいと思います。えー、長い時間、えー、見ていただいて心から感謝します。ありがとうございました。宮坂。